بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر كَرَأُولُ الْأَلْبَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدُ watazamaji wapenzi tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu cha masomo ya akida za Kiislamu akida za Kiislamu mazungumzo ambayo tumefikia ni kuhusu akida ya tauhid fi sifat tauhidi katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi kilichotangulia mazungumzo yalikuwa kuhusu akida ya Mu'tazila na kauli yao baadhi ya maulama wa Mu'tazila wao katika kutatua tatizo hili ni kwamba tatizo la ambalo tutaelezea pia ni kwamba waliamua kusema ya kwamba na dhati ya Mwenyezi Mungu inakuwa ni naibu wa sifa lakini sifa hamna kitu kama sifa bali sifa hazina reality yoyote hazina uhakika wowote bali dhati ndiyo iliyopo na sisi tunaisifia dhati kwa sifa tofauti tofauti na hizi hizi sifa ambazo zinasifiwa dhati e, zinakuwa zina na dhati inachukua unaibu au niaba katika kueleza na kuonyesha zile sifa lakini kikweli hamna sifa. Tatizo ambalo wa sababu ya kuruki kuingia kwenye kauli kama hii ni kwamba walikuwa wakijaribu ku baada ya kuona ya kwamba mwanzo kuna tatizo la kuwa ya kwamba ikiwa kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni wajibu wujud. Hatuwezi kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu sifa zake na na yeye ni vitu viwili tofauti kama binadamu tunaposema ya kwamba ana sifa na ana nini na yeye mwenyewe ni mausufu ni vitu viwili tofauti msifiwa na sifa tukisema kwamba ni viwili kwa Mwenyezi Mungu tutakuwa tunasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ana tarkib nini ni compound na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu sio compound ni basit yani dhati yake haijaungana kwa sababu tukisema pia sababu ya kusema tukisema ni murakab au compound yani itakuwa inaonyesha kuna haja anahitajia viungo vile na kuhitajia ni kasoro na ni sifa ya kiumbe sio sifa ya Mwenyezi Mungu sasa kwa hivyo hapo ikabidi waseme hivi lakini tulisema ya kwamba hii kauli ambayo alisema kitu ambacho hakina shaka ndani yake kwanza sifa ya Mwenyezi Mungu sifa zake ni sifa za za kweli sio kwamba ni vitu ambavyo havina ukwe, uhakika au sio vitu vya reality aa. Mizungu sifa zake ni zipo na pia tulisema ya kwamba i, i, pia kuongeza tukasema ya kwamba sifa ziko aina mbili wajibu wujud ndio anasifika ya kwamba hahitaji zile kuwa na sifa kuwa tofauti na sifa zake lakini mumkin anaweza kuwa vile vile sasa mwanzo alafu kwa hivyo haya si tatuo hizi hili walilojaribu kutatua nalo halikuweza kutatua tatizo hilo na pia shida nyingine ni kwamba e, nini yenyewe ni nadharia yao yenyewe ni mubham haieleweki haiko waziwazi wazi. kusema tu dhati inafanya niaba haina ufahamu ambao ulio wazi ambao unaeleweka kwa hivyo haikuweza kutatua tatizo e, hili na, na pia jambo lingine ni kwamba 
haiwezi haina uwezo wa kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana sifati ambazo zinaitwa thubutia au kamalia kwa sababu yani imevunja imesema kwamba haina kwa imebidi wakimbie kauli ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa zilizo za za hakika kwa njia hii nafsi dhati imebaki bila nafsi bila sifa na imekuwa inafanya tu niaba ya sifa hiyo ndio kauli ya hao dhehebu la mu'tazila au baadhi katika wafuasi wa dhehebu la mu'tazila katika maulama ama kauli ya pili ni kauli ya madhehebu ya ashaira na nikiashiria nisisahau kuwajukumbusha ya kwamba kule nyuma tuliwahi kuelezea ya kwamba kuna madhehebu aina mbili katika Uislamu kuna madhehebu ya fiqhi hii ni katika sheria na madhehebu haya ya kifiqhi ndio tunaita madhehebu ya ahlu sunna na kuna madhehebu ya nini ya, ya shia na ahle na ni kwa upande wa madhehebu ya kisuni madhehebu ya kifiqhi ni, ma, ni madhehebu matano kuna hambali, hanafi maliki na shafi'i hayo ndio madhehebu ambayo yaliyo maarufu hayo ni ya kifiqhi na sisi mazungumzo yetu hatuzungumzi katika madhehebu ya kifiqhi ama katika madhehebu ya ki na kwa upande wa shia inaitwa madhehebu ya, ya jafari katika fiqhi ama kwa upande wa madhehebu ya ki ya kiakida madhehebu ambayo tuliyataja kuna dhehebu kwa upande wa sunni kuna madhehebu ya tulisema kuna ashari au ashaira na kuna madhehebu ya mu'tazila na kuna madhehebu mengineyo kama vile ya sufi na kuna madhehebu ya wahabi au salafia haya ni katika madhehebu ya kiakida na kwa upande wa shia kuna madhehebu ya ithna asharia au kwa lugha nyingine pia wanaitwa imamia hiyo na kuna madhehebu mengine ya kishia pia yapo ambayo hatu hatuyazungumzi katika nini vikao vyetu kama vile dhehebu linaloitwa shia na sheria ambao ni, eh, ni samahani shia ambao ni bohora au shia eh, ambao ni aga khan ismailia na kuna madhehebu mengine kwa mfano zaidia hao hatuzungumzi katika vikao vyetu zaidi katika upande wa madhehebu ya kishia tunazungumzia tu dhehebu la shia ithna asharia ndio mazungumzo yetu na kwa upande wa masuni tunazungumzia zaidi muathazila na ashaira zaidi mazungumzo yetu yanakuwa kwenye madhehebu haya matatu hata ingawa labda tutatoka tukiongeza zaidi lakini zaidi madhehebu haya matatu ndio tunayazungumzia zaidi katika nadharia zao ambazo wanazozitaja katika akida sasa ashaira ambayo ni katika moja wapo na muathazila ni katika madhehebu ya kisuni Ashaira ambayo sasa ndio tunazungumzia kauli yao wao katika jambo hili wao kwa kutegemea kanuni hiyo inayosema kuna kanuni inayosema kwamba sifa na mausufu ni vitu viwili tofauti hiyo sifa na mausufu yani kwamba sifa au chenye sifa na chenye kusifiwa vinakuwa ni vitu viwili yani hakuna umoja bali ni uwili au wingi katika vitu hivi sasa kwa kutegemea kauli hii wao wakasema ya kwamba Mwenyezi Mungu katika sifa zake sifa zake ni tofauti na dhati yake Yaani kwamba Mwenyezi Mungu ana dhati kando na kuna sifa kando na hizi sifa wakasema ya kwamba ni ni kadimu kama vile Mwenyezi Mungu alivyo yani zina utangu tangu alipokuepo Mwenyezi Mungu au tangu alidhati ilipokuweko sifa zilikuweko na maadamu katika siku zijazo dhati itakapoendelea kubaki na sifa pia zitaendelea kubaki. Kwa hivyo kuna uwili. Kuna Mwenyezi Mungu ambaye ni dhati, dhati ya Mwenyezi Mungu na kuna sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo 
hizi sifa na wengine katika kauli kuna kauli ambalo huwa inatamkwa kwa sababu ziko nane ambazo walichagua wakasema wakaziita al-qudama uthamania yani sifa nane ambazo ni, ni za tangu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa wakasema kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa za tangu na sifa zenyewe ni tofauti na yeye na kwa hivyo wakawa wanasema ya kwamba nini e, kwa upande wa mafuhumu mafuhumu kuna wingi yani kila sifa ni tofauti na, na sifa nyingine katika mafuhumu yani neno razik samahani kwa mfano alim Mwenyezi Mungu anaitwa alim katika mafuhumu ya neno alim na mafuhumu ya neno qadir ni vitu viwili tofauti vinafahamika maana yake ni tofauti yani Mwenyezi Mungu mahali ambapo ni alim si ati kwamba pia ndio ndio pia ni anasifika kwa hiyo hiyo sifa katika maeneo ya ya qadir yani ni vitu viwili havikutani katika sehemu sasa ama ku, tukirudi kwa upande wa misdaq pia huko nje wanasema pia ni vitu viwili sasa hii ni kinyume cha vile sisi tulisema kwa upande wa madhhab ya shia ni kwamba la katika mafuhumu ni nyingi lakini katika misdaq yani nje ni mmoja sifa na mwenye kusifiwa ni, ni kitu kimoja sasa wao katika kutatua tatizo yani sasa katika tatizo ambalo limebaki sasa ni kwamba nyinyi mmesema hivyo sasa na hizi sifa zitakuwaje katika kutatua tatizo lililokuwa ambalo kwao waliona ni tatizo la kutatua ni kwamba walisema sifa za Mwenyezi Mungu ni kadimu yani hazina mwanzo na pia ni yani azali na abadi yani ni za tangu na zitaendelea kuwepo milele ni kwa hivyo ndio upande huo basi wao wakakuwa ndio wametatua wame matatizo tatizo hili la ya, la kusema ya kwamba sasa sifa za Mwenyezi Mungu na yeye viko tofauti kwa hivyo zote wamezifanya ni, ni za zina sifa za tangu na, na za umilele lakini hapa kuna tatizo ambalo tunahitaji kulitatua hii kuna ishkal ambayo inakuja kuna tatizo ambalo liko katika kauli hii ambalo linahitaji kujibiwa kwamba wao wamejaribu kutatua tatizo hilo au wamefuata kanuni hiyo ambayo ya kusema sifa na mausufu ni vitu viwili tofauti na ni sau hii ka, kaida au kanuni ni kanuni ambayo iliyo sawa haina tatizo lakini sasa tatizo ni kwamba hii kanuni inatumika kwa mumkinul wujud yani katika viumbe ya kwamba kuna vitu vile lakini kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni wajibul wujud haiwezekani akawa atasifika na sifa kama hii yani kwamba kama tulivyosema ya kwamba yeye sifa yake na yeye mwenyewe wanafaa katika nje katika misdak inahitaji kuwa ni moja la sivyo italete matatizo yale yale ya tarkib kwa hivyo kwa upande wa tatizo la tarkib watakuwa hajatatua matatizo tatizo hili bado tatizo lipo ya kwamba tarkib na wajibul wujud hawi murakkab au Mwenyezi Mungu kwa lugha nyingine Mwenyezi Mungu hawezi kuwa murakkab na tushathibitisha kwa sababu haitakuwa akiwa ni murakkab hapo tutakuwa kuna uwili ndani yake na hapo itakuwa inapingana na tauhid ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tu kitu ambacho kipo ni kwamba iliyo sahihi na katika kutatua jambo hili kwa upande mwingine ni kwamba akili inapoangalia dhati ya Mwenyezi Mungu hizi sifa inachukua kutoka kwenye sifa ina, ina e, natija ya kuchunguza sifa za nini kumchunguza dhati ya Mwenyezi Mungu na kufikiria kuhusu dhati ya Mwenyezi Mungu ni kwamba akili inaweza inachomoa ama inachukua inafanya nini kwa abstract kwa lugha nyingine inachukua kutoka kwenye dhati inasema ya kwamba lazima iwe inasifika na sifa ya ilmu ni lazima iwe inasifika kwa uwezo ni lazima iwe inasifika kwa nini kwa uhai sasa 
akili ndio inayochukua nini inayochukua ile sifa kutoka kwenye dhati sasa ule wingi akili ndio inalete wingi inachukua kwa upande kwa mtizamo huu alafu kisha inachukua nyingine kwenye mtizamo fulani mwingine inatengeza ama inatoa nini zile sifa kutoka kwa dhati alafu inamsifia kwamba Mwenyezi Mungu ni alim Mwenyezi Mungu ni 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 kadir Mwenyezi Mungu ni hai sasa akili ndio inayofanya lakini tunapoenda eh, na kuziangalia hizi sifa au kile ambacho chenye kusifika tunakuta ni kitu kimoja hakina wingi ndani yake hii ni katika tofauti iliyoko baina ya sifa za Mwenyezi Mungu na dhati yake hii huu wingi unatokana na akili akili ndio inayofanya ina nini inachomoa ama inachukua alafu kisha ina hii sifu yani inasema ya kwamba inachukua ile sifa ya kwamba dhati lazima itakuwa na elimu alafu inarudi inachukua dhati ambayo ni Mwenyezi Mungu inasema Allahu hayun yani Mwenyezi Mungu ni hai imetengeza sentensi na imeweza kunini kuisifu dhati ya Mwenyezi Mungu kwa kwamba ina ilmu sasa jambo hili akili ndio inafanya lakini si kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe ana nini kwa hivyo katika mafuhumu katika akili ni kwamba wingi uko kwenye mafuhumu lakini sio katika dhati jambo la pili pia vile vile e, dalili ambayo walitoa sasa katika kuzungumza dalili ya kuwa ya nadharia yao hii sio sahihi pia vile vile ni na dalili ya kuwa hii kauli yao si sahihi ni kwa sababu inasababisha pia miungu kuwa mingi kwa kusema vile ya kwamba Mwenyezi Mungu ana dhati kando na sifa that na sifa ni, ni ya tangu na dhati pia ni ya tangu mwishowe tunatokea na nini kuwa kuna dhati au kuna miungu wawili kwa sababu hii sifa ambayo tunasema ikiwa ni sifa ambayo ni ya tangu na haina uhusiano na Mwenyezi Mungu yani ni kitu ambacho kiko kando basi kitakuwa ni kitu cha pili kando na dhati ya Mwenyezi Mungu ni sifa hii na huu kwa hivyo tutakuwa tunasema kwamba kuna miungu miwili kwa sababu hii sifa ima tuseme kwamba pia ni wajibu wujud ikiwa ni wajibu wujud basi itakuwa pia vile vile wajibu wujud wamekuwa wawili na hiyo tayari ni miungu wawili na ikiwa ni mumkin wujud itakuwaje iwe ni mumkin wujud na hali ya kuwa dhati haiwezi kusifika kwa sifa ambayo ni mumkin haiwezi kusifika kwa sifa ya ki ya kiumbe lazima iwe itasifika kwa sifa ya kiungu naye pia itakuwa basi ikiwa viungu miungu ni wawili basi sifa ya Mwenyezi Mungu na Mungu mwenyewe zitakuwa ni miungu wawili ikiwa zote ni wajibu wujud kwa hivyo kwa upande wao tunaona ya kwamba hiyo ya akida ina kasoro ndani yake na inshallah tuingie kwenye akida nyingine tutazungumzia kwenye kikao kingine wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد والسلامة المرصاد برحمتك يا رحم الراحمين